Mágico Mamoteo. El más sabio Mamoteo hay que nadie conoció. Su fama de mago se divulgó por lo que aquí aconteció. Y con su magia apareció el bien. Mira, Panta, qué feo se está poniendo el cielo. Es verdad, señor leñero. Parece que se avecina una tormenta. En el pueblo andan diciendo que va a haber un huracán. Y mira, las nubes están negrísimas. ¿Un huracán? Eh, pues ojalá y no sea cierto. Porque el último huracán arrasó con media granja. Con media granja. Con media granja. Hubiera dicho usted. Era un viento terrible. Y baja por aquí, sí. Pobrecito Totó. Te pegó esa vieja horrible. Es una malvada. Un día alguien la va a aplastar por ser tan mala. Volviste a tener problemas con doña Brujilda, ¿eh? Sí, se enojó porque Totó se metió a su jardín y corrió su mugroso gato. Ella decía que se lo quería comer. Y eso no es cierto. Y aunque lo fuera, él nunca lo podría alcanzar. Le dio de paraguasos. Miren, miren cómo lo lastimó. Pero tú tienes la culpa. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Tienes la cabeza rellena de paja o qué cosa? No. Mira, deja de pasar frente a la casa de esta señora. Así Totó no perseguirá a su gato y ella no le pegará a Totó. Su casa está junto de la escuela. Tengo que pasar por ahí. No le tengas miedo, Dorotea. Si yo fuera tú, le daría. ¡A ver, cuidado! ¡Ay, discúlpame, Dorotea! ¡Qué que estás viendo! ¡Qué que estás viendo! ¡Qué bonito! Señora, con todo el trabajo que hay en la granja y ustedes jugando, muchachos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, ¡Ay, muchachos! Ah, ¡Ay, ayudo! Eh, ¡Nos vemos al rato, Dorotea! ¡Mami! ¿Sí, dime? ¿Ya sabes lo que la señora Brujilda le hizo a mi Totó? Hijita, no tengo tiempo para detenerme a escuchar lo mismo de siempre. Mejor vete a jugar con Totó. Donde no se metan en problemas. ¡Sí, mami! Donde no nos metamos en problemas. Ni modo de que nos fuéramos a la luna. ¿Dónde existirá ese lugar, Toto?
Brujina. ¡Doña Emma! ¡Doña Emma! ¿Cómo le va, doña Brujilda? Traigo una queja de Dorotea. ¿De qué se trata? Me mordió mi hija. Ay, no, su perro. Ay, pero si ese perrito es incapaz de hacerle daño a nadie. ¡Claro que no, mamá! Ella le pegó. Le dio de paraguasos. Ese perro es una amenaza. Tengo una orden del señor juez para recogerlo. Se voy a llevar para que lo desaparezcan. No, mamá. Yo lo voy a castigar. En la noche lo acuesto sin cenar. Pero por favor, no dejes que se lo lleven. Me imagino que trae usted la orden por escrito, ¿verdad? No. Pero existe. Pues entonces no podrá llevarse al perro. Y déjeme que le diga algo, señora. Hace mucho tiempo que tengo ganas de decirle a usted que es una... No puedo decirle lo que es usted delante de mi hija. Me voy. Pero regresaré con la orden del juez para llevarme a este mugroso perro. Ja, van a ver. Lo juro. ¡La jura! No se lo puede llevar, ¿verdad, mamá? Pues si trae la orden por escrito, no habrá más remedio. Pero, mami, mira, Dorotea, las nubes están cada vez más negras. Voy al corral a meter las gallinas. ¿Qué va a <coughs> Tenemos que jugarnos, Toto. Doña Fugilda va a regresar por ti. Vámonos muy lejos. Aquí nadie nos comprende. Vámonos. Yo lo sé y te lo voy a decir. Tú has bajado del cielo. No. Ah, te vas de viaje. Tampoco. ¿Te vas a fugar? ¿Cómo lo sabes? <risa> El profesor Maravilla lo sabe todo. De verdad. Por supuesto. En tu casa. No te comprende. No te aprecia. Quieres viajar y conocer países maravillosos y conocer también los grandes océanos. Sí, eso quiero. ¿Usted los conoce? Por supuesto, yo viajo por todo el mundo. ¿Y me puedo ir con usted? ¿Conmigo? Este, bueno, claro que puedes, pero antes tengo que ver tu futuro en mi bola de cristal. Bien, trae tus cosas, colocadas ahí y tú te vas a sentar aquí. ¿Bien? Escucha muy bien esto. 
Concéntrate y cierra tus ojos. ¿Sí? Cierra tus ojos. Eso. Mantén tus ojos cerrados. Es necesario que estén cerrados para que pueda yo ver en mi bola de cristal cuál es tu futuro. Bien, bien. Ahora, abre tus ojos. ¡Abre tus ojos! ¡Abre tus ojos! ¡No, ya los abrí! Bien, veamos. Veamos. No, no, así no puedo ver nada. Claro, pero aquí veo a un señor y a una señora. Están llorando amargamente. Alguien les ha partido el corazón. ¿Yo? Alguien a quien quieren más que a nadie en el mundo. A quien han cuidado en sus enfermedades y... y le han dado todo cuanto ha deseado. Son mis papás. No sé, no puedo ver nada más. Es todo lo que dice mi bola de cristal. Ella nunca miente. ¿Y sabes una cosa, niña? Vámonos porque se hace tarde. No, profesor. Mejor me quedo. Gracias. Se avecina un huracán. Métete a tu casa y no salgas de ahí. No. Los huracanes son muy peligrosos. Enciérrate en tu recámara y no salga. Pero... Ah, pero que valga. Esto es un huracán. acabado con la bruja mala del oeste. ¿Yo? Yo no he acabado con nadie. Fue tu casa que es lo mismo. Mira, Dorotea, es todo lo que quedó de la bruja. Por eso las flores quieren saber si eres bruja buena o mala. Ya te dije que yo no soy ninguna bruja. Las brujas son viejas y feas. Son las flores que se están riendo, porque yo soy bruja. Soy la buena bruja del norte. ¡Ay! Yo no sabía que había brujas bonitas. Te pareces mucho a mi mamá. Solo las brujas malas son feas. Mi mamá me dijo que no existen las brujas. Y tu mamá tiene razón. No existen en tu mundo, pero en este sí. Aquí hay magos, hechiceros, brujas. Bueno, había cuatro brujas, dos buenas y dos malas. Pero tú ya terminaste con una de ellas y por eso las flores quieren agradecerte. Dorotea, 
la brujera tan vieja que se secó con el sol. Y ahora tú traes puestas las zapatillas. ¿Por qué? Te pertenecen por haber terminado con ella. ¡Ella la bruja! No, es su hermana, la mala bruja del este. Es peor que la otra. ¿Quién mató a mi hermana? Fuiste tú. No, fue un accidente. Yo no soy capaz de matar a nadie. ¿Y dónde están tus zapatillas? Si las quieres, es porque deben ser muy poderosas. Yo soy la única que debe usarlo. ¡Dámelas! ¿Dónde están? Se quedarán. Devuélvemelas. ¡O te arrepentirás! ¡Atente! Aquí no tienes poder. Vete antes de que llegue a otra casa volando y te haga polvo como a tu hermana. ¡No! <risa> ¡Me las pagarás, niñita! ¡Me las pagarás! <risa> Dorotea, te has conseguido una enemiga terrible. Procura no acercarte nunca a ella. Quiero regresar a la granja con mis papás. Pero no me puedo ir como llegué. ¿Sabes cómo puedo regresar? No lo sé. El único que lo sabe es el gran mago de Oz. ¿Y ese es bueno o malo? Es muy bueno y muy sabio. Vive en la ciudad de Esmeralda, muy lejos de aquí. Dorotea, recuerda que nunca debes quitarte las zapatillas o quedarás a merced de la mala bruja del este. Pero, ¿por dónde me voy a ver al mago? Eso es muy fácil. Tan solo tienes que seguir el camino amarillo. Este camino que ves, es el camino a seguir. Anda, corre, sube o brinca, sigue los sin descansar. Este camino te va a llevar a donde quieres llegar. Amarillo está al principio, es amarillo está al fin. Ya voy a ver al mago, al mágico mago de hoy. Es el más sabio mago que hay que nadie conoció. Su fama de mago se divulgó por todo el mundo de ilusión. Y con su magia hace solo el bien. Y con su poder quitará el mal. Ya voy a ver al mago, al mágico mago de hoy. hecho de paja, pues no tengo cerebro. ¿No tiene cerebro? Entonces, ¿cómo puedes hablar? ¡Ah, bueno! Es que hay mucha gente con cerebro que dice muchas tonterías. Eso es cierto. Bueno, no hemos sido presentados. Yo soy Dorotea. Hola, Dorotea. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Y a ti? A mí. Muy mal. ¿Por qué? Es muy tedioso estar noche y día con un palo clavado en la espalda. ¿Por qué no te bajas? Ay, pues porque no puedo. Déjame ayudar. Ay, gracias, Dorotea. Eres muy amable. Me estás cayendo muy bien. Solamente hay un tornillo. No sé cómo hacerlo. Pues soy muy tonto. Pero si le dieras vuelta, quizá funciona. Yo creo que sí. Ah, pues vamos a tratar, Dorotea. A ver, a ver. Oh. ¡Gracias, Dorotea! ¡Qué bien me siento! ¡Esto sí es vida! ¡Puedo cantar, bailar, ¿Te lastimaste? No. ¿Te asusté? No. ¡Ah, oh, no! ¡Claro! Yo no espanto ni a los pájaros. Ay, ¿Sabes? Vienen volando miles y miles de kilómetros. 
¿Y sabes para qué? No, ¿para qué? Para reírte de mí, en mi propia cara. Soy un fracaso, pero no puedo evitarlo, como no tengo cerebro. Soy un hombre que te echó de paja, que ha vivido espantando cuervo. Tengo un alma, sentimiento, pero a Dios se le olvidó tan un cerebro. Quedaría por tenerlo. Qué feliz yo viviría, completo yo estaría, con sentido común. Pero no tuve la suerte de tener un buen cerebro que sirva para pensar. Yo envidio a las personas que tienen mis problemas, que las hace pensar. Si pensara algo grande yo sería con cerebro y con sentido común. Porque las flores cambian de color, no lo sabré nunca jamás. Podría hasta saber por qué estás tú. Porque las flores cambian de color, no lo sabré nunca jamás. De feliz yo viviría, completo yo estaría, con sentido común. Pero no tuve la suerte de tener un buen cerebro que sirva para pensar. Pero no tuve la suerte de tener un buen cerebro que sirva para si en mi casa vieran una espantapájaros cantar, se morirían de la risa. ¿En dónde vives? Con mis papás. ¿Ah? No sé. ¿Con tres amigos? No sé. Muy lejos de aquí. No sé. En una granja. ¿En una granja? ¡En una granja! ¡En una granja! No sé. Mira, yo voy a ver al mago de Oz para que me ayude a regresar a mi casa. ¿Vas a ver a un mago? Oye, ¿y tú crees que si yo voy a verlo, me dé un cerebro? ¡Eh! No sé. <risa> Pero si no te lo da, no quedaría peor de cómo estás ahora. <risa> ¡Eso es verdad! No, mejor no vayas. ¿Sabes qué? Tengo un problema. Una bruja me persigue y puedes estar en peligro. ¿Te persigue una bruja? ¡Ah! ¡No le temo a nada! Como no tengo cerebro, ¿vamos? ¡Pues! ¡Vamos! Vamos a ver a Mago, al mágico Mago de Manzanero, 
¿Que sus manzanas no están agusanadas? ¡No! ¡Ah, no! ¡No! ¡Ah, no! Pues... ¿Cómo te atreves? Sí, me atrevo. ¡Toma eh, eso! Es que ¡Y tú también! Una ¡Toma! Manzana. ¡Mis manzanas no tienen gusanos! Sí, tienen gusanos! Vamos, Dorotea, a guardarlas porque es largo el camino. Mira, un hombre hecho de hojalata. ¡Ah, este! ¡Ah, este! ¿Qué dice? No sé, dice algo como... ¡Ah, este! ¡Ah, este! ¡Ah, ya sé! Es que debe estar oxidado y quiere que le pongamos aceite. ¡Eso es! Pues vamos a ponerle, Dorotea. A ver, en la patita y en la otra patita y en la rodillita y en los hombritos y también en la caderita. Sí, ya y ahora, la... mueva la caderita. ¡Ah, mueva la caderita. Ah, ¡Qué bien! ¡Eh, a oca! Te dijo vieja loca. ¡Eh, a oca! ¡Yo vieja loca! ¡No! ¿Qué dijiste? ¡Eh, a oca! ¡Oca! ¡Ah! ¡Ya entendimos! ¡Ah! 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 Perfecto, perfecto yo, jamás. Mira, toca. Está hueco. No tengo nada. No tengo corazón. Y sin corazón es muy difícil ser feliz. Mm. Soy un hombre que se echó de lata, que ha vivido derribando troncos. Hueco, Dios me puso las costillas, olvidó el corazón. Quedaría por tenerlo. Qué feliz yo vivería, completo yo estaría con un buen corazón. Pero no tuve la suerte de tener un corazón que me sirviera para amar. Yo envidio a las personas que tienen sentimientos y sufren por amor. Si sintiera algo grande yo sería si tuviera corazón y una pasión. Pero no sé sentir dolor o gran pesar y de nadie me he podido enamorar. Yo no amaré nunca jamás. Ven, 
sea, que tenemos una cuenta pendiente. No te la llevarás. Váyanse o no respondo. Pues no responda, porque además a mí no me puede hipnotizar con su rusco, rusco, rasca, rasca. Porque ¿sabe qué? Yo no tengo cerebro. Se nota. Ay. A mí tampoco me puede hipnotizar porque no tengo corazón. Y deje de estar molestando. Eso, bien dicho, bien hecho. Mire, señora, mejor váyase a barrer por ahí. ¿Con que no quieren obedecer? Uh -uh. Pues me las pagará. Ay, ¿por qué le debemos? ¡Me las pagará! Ay, sí, sí. Le pago, le pago. ¡Me las pagará! <risa> No te preocupes, Dorotea. Dorotea, Dorotea, no vayas con esa mujer, eres una malvada. Cuidado, Dorotea. 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 Ay, ¿dónde está la bruja? Ah, la bruja. Enseguida que nos vio, salió huyendo del miedo. ¿Verdad tú? No. Sí, cierto. Uno tuvo mucho miedo. Mucho. No lo creo. Tú no estabas el día que me fabricaron, ni cuando me rellenaron de paja. Me gustaría recordar en dónde los he visto. Pues este... Bueno, lo importante es que ya nos conocimos. <risa> ¿Vamos? <risa> ¡Vamos! Vamos a ver al mago, al maguito mago nuevo. Es tan más sabio mago que hay que nadie conoció. Su fama de mago se divulgó por lo que aquí aconteció. Y con su magia apareció en mí. Vamos a ver al mago, al mago. Yo envidio a estas personas que tienen la osadía de saberse defender. Estamos en la selva y a mí me da mucho miedo. Porque aquí siempre hay animales feroces, como leones, tigres y osos. ¡Qué horror! Leones, tigres y osos. ¡Qué horror! Leones, tigres y osos, qué horror. 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 ¡Pónganse en guardia! Quiero que peleen. Los noqueo a todos con los ojos cerrados. ¡Levántate, costal de paja! ¡Pelea! ¡Óyeme! Eso ya es muy personal, ¿eh? Levántate y dale tu merecido. ¡Oye, hombre de lata! ¡Dátelo tú por mí! ¡Claro que sí! Pero yo lo acabo de conocer. ¡Me mordió ese enorme bestia! ¿No te da vergüenza? Pero si no le hice nada. ¡Claro que sí! Asustaste al hombre del asma, maltrataste al espantapájaros y asustaste a mi perrito. Te atreves con ellos porque son más débiles que tú. ¡Eres un cobarde! Tienes razón. La verdad es que soy un león cobarde. ¡Ay, santa cachucha! Con decirles que cuando me duermo me asusto de mis propios ronquidos. Miren las ojeras que tengo debajo de los ojos. Tengo años que no duermo. Oye, ¿y por qué no cuentas borregos? ¡Ay, no! Me dan mucho miedo los borregos. No los soporto, no los tolero, son horrendos. Soy un tipo histérico y nervioso que ha vivido con angustia y miedo. Soy miedoso, no lo niego, porque a Dios se le olvidó darme coraje. Quedaría por tenerlo. Qué feliz yo viviría, completo yo estaría con un poco de valor. Pero no tuve la suerte de tener la valentía que sirve para luchar. Yo envidio a estas personas que tienen la osadía de saberse defender. Con audacia y arrogancia yo podría dominar al enemigo más feroz. Podría yo retar al que quiera pelear. Pero sin valor no se puede vivir, no lo tendré nunca jamás. No 
se puede vivir No lo tendré nunca jamás Qué feliz yo vivía Completo yo estaría con un poco de valor Pero no tuve la suerte de tener la valentía Que sirve para luchar Pero no tuve la suerte de tener la valentía Que sirve para luchar ¡Qué horror! Tengo una idea ¿Por qué no le decimos que vaya con nosotros A ver al mago de Oz Y le pide que le dé valor ¡Eso es! Oye, ¿por qué no vienes con nosotros? A ver al mago de Oz Yo voy a ir para que me ayude a regresar a mi casa Y yo, para pedirle un cerebro yo le pediré un corazón. Porque no vienes con nosotros y le pides que te dé valor. Pero que no les da vergüenza que los vean junto a un león cobarde como yo. A mí sí me daría. No, claro que no. No, 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 no. Claro, no, no, no. Claro, no, no, no. Claro, no, no, no. Claro, no, Vamos a ver al mago, al mágico el mago de hoy. Es el más sabio mago que hay que nadie conoció. Con fama de mago se divulgó por lo que aquí aconteció. Y con su magia apareció el Dios. Con pues su mago de rojo Royman. Vamos a ver al mago, al mágico el mago de hoy. A ver al mago, al mágico el mago de hoy. Es el más sabio mago que hay que nadie conoció. Al fin llegamos al castillo sí, del mago oh, Y ya se fijaron Está todo verde oh, ¿Cómo diablos entraron aquí? Sí, la puerta estaba abierta, señor guardia sí. ¡Qué descuido! No te preocupes, señor, ya nos íbamos, ya nos íbamos No, señor, queremos ver al mago Nadie lo puede ver ¿Nadie? ¿Cómo? Nadie lo conoce ¿Y yo? Entonces, ¿cómo sabe que existe? <risa> bueno, existe porque te lo voy a decir en este... Pues no sé Pero sí existe Bueno... Que tan solo nos diga cómo es. ¡Claro! Eso tampoco lo sabe nadie. Toma las formas que desea. Unos dicen que se parece a un pájaro. ¡Ay! Otros dicen que es como un elefante. Y otros que se parece a un gato. Ay, ¡No! ¡Qué miedo! Lo han visto de mil maneras. Pero te despídete del señor y vámonos. No, señor, por favor dígale que tenemos que verlo. La buena bruja del norte nos mandó. ¡Ay! ¡Eso cambia la cosa! Mire, trae puesta las zapatillas de coral. ¿Sí? Pero ¿por qué no me lo dijeron antes? Ya sé, tú eres Dorotea, la que acabó con la bruja. No fui yo, fue mi casa, voló y cuando aterrizó, le cayó encima y la hizo puré. ¿Te estás burlando de mí? No, señor guardia, es la verdad. La casa iba volando y cuando aterrizó, le cayó encima a la bruja y la hizo puré. ¡Largo de aquí! ¿Cómo? ¡De mí nadie se burla! ¡No nos burlamos! ¡Largo! ¡Y se ¡Hemos ¡Venimos desde tan lejos para nada! ¡Pero está capaz por fin iba a volver a ver a mi mamá! ¡No llores, Dorotea! ¡Me voy a poner muy triste! ¡Me van a dar ganas de llorar y... ¡Me voy a oxidar! El profesor Maravilla dijo que estaba llorando por mí. Se va a enfermar. Se va a morir de pena por no verme. Soy una mala. Muy mala para mi hija de Sandra. Pobrecita de mi mamá. ¡Ah! 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 ¡Ah
primero. ¡Yo! No. ¡Ay, no, yo no me muero de miedo! ¡Tú no te Háblelo a cabo con usted. Pues yo no yo que me que me tonto! Hablen de uno por uno. ¡O fuera de aquí! Habla tú, Dorotea. Yo quiero que me ayude a regresar a la granja con mis papás. ¿Y por qué tengo que ayudarte? Ah, pues porque usted es poderoso y yo soy débil. Porque usted es el gran mago y yo soy una niña indefensa. ¿Tú una niña indefensa? <risa> no me hagas reír. Ya me enteré que acabaste con la mala bruja del oeste. No fui yo, fue mi casa. Voló y cuando aterrizó, le cayó encima y la hizo puré. ¡Ay, puchi, puchi! ¿La hizo puré? ¡Qué asco! Entonces he venido a que me ayude a regresar a mi casa. Después te contestaré. ¿Y tú? ¿Quién eres y a qué has venido? Pues este... Yo soy un pobre espantapájaros, relleno de paja. Y no tengo cerebro. Y he venido a pedirle uno porque quiero ser un hombre como los demás. ¿Sí? ¿No? ¿Qué no? ¿Y tú qué es lo que deseas? Señor mago, como podrá ver, yo soy un leñador hecho de hojalata. Y estoy hueco. No tengo corazón. Y he venido hasta usted para que me dé uno y poder amar como toda la gente. Deseas amar como toda la gente. Bien. ¿Y tú? Él te habla. Te hablo así, León. No, señor, yo ya me voy. ¡Alto! Quiero saber quién eres y a qué has venido. No, sí, señor mago, la verdad es que soy un león cobarde. Quiero que me dé valor para poder ser el rey de la selva. No puedo concederles nada de lo que me piden si no me dan algo a cambio. En este país nada es gratuito. Ah. <risa> Tienen que hacer algo por mí. ¿Qué quiere que hagamos? Acabar con la mala bruja del este. ¿Qué? ¿Nosotros? Pero nosotros no acabamos con nadie. No, no era así. Imagínese, si usted con su gran poder no ha podido destruirla, menos nosotros. ¡Óyeme, chiquitín! Ay, el señor mago, eso que nos pide es imposible. ¿Imposible? Bien. Si no acaban con la mala bruja del este, tú no tendrás cerebro. Tú no tendrás corazón. Tú jamás tendrás valor. Y tú, niña, escucha bien esto. Si no acabas con la mala bruja del este, nunca más volverás a ver a tus padres. ¿Y ahora qué hacemos? Hay que destruir a la bruja. ¿Y si no podemos? Yo no tendré corazón jamás. Ni yo un cerebro. No, ¿verdad? Ni yo tampoco podré ser el rey de la selva. Y yo podré regresar a casa con mis papás. Pero es que yo no quiero acabar con nadie. Oigan, yo tengo una idea. Vengan, vengan, vengan. Venga, venga. A ver, vamos a... Vayan a buscar a la bruja y le quitan la escoba. Después se la traen al mago. Y cuando la vea, va a creer que la mataron y les dará todo lo que le piden. ¡Ay, ¡Ay mía! ¡Eres muy bueno! Pero tengan mucho cuidado. Si la bruja los sorprende, los castigará y los hará sus esclavos. ¡Ah, no! ¡Yo no quiero ser un clavo! Ah. ¡Esclavo! ¡Ah, bueno! Ahora vayan a hablarle al mago y díganle que aceptan. ¡Corran! Sí, claro. Claro. ¡Señor, Señor mago! mago! ¡Señor mago! ¡Señor mago! ¡Señor mago! ¡Señor mago! ¿Quién? ¿Qué han decidido? Trataremos de hacerlo. Estoy seguro que lo lograrán. ¿Tú acabaste con la mala bruja del hoy? ¿Eso solamente fue una casualidad? Vamos, vamos, no digan eso. Con que ya lo saben. Acaben con la mala bruja del este y les daré a ustedes todo lo que me han pedido. Ay, usted me mandó a averiguar 
quien había acabado con su hermana, la bruja mala del oeste. ¡Felicíteme, felicíteme! Ya sé quién fue. Ay, pero si todo el mundo lo sabe. Mira, ¿qué ves? Una bola de cristal. Ay, no seas tonto. Adentro. ¡Ay! Nada importante, solo una chiquilla. Pues esa chiquilla es la que mató a mi hermana imbécil. <risa> ¿Tu hermana imbécil? ¡Imbécil tú! ¡Imbécil tú! ¡Imbécil tú! ¡Ay, sí, yo! ¡Imbécil yo, imbécil yo, imbécil yo! ¿Quieres que mate a la chiquilla? No. Primero vamos a divertirnos un rato. Dejaste de esos tres tontos y tráeme a la niña y al pelo. Y mato al leñador, y mato al león, y mato al espantapájaro. ¿sí? ¡No! ¡Ay! Échale agua al leñador para que se oxide. <risa> ¡Qué buena idea! Y mato al león, y mato al espantapájaro. ¿sí? ¡No! ¡Ay! ¿Quitaré la paja al espantapájaro para que no pueda caminar? ¡Esa también es buena idea! ¡Y mato al león! ¡Ay! Echaré la fiera más feroz que haya en el bosque para que lo deshaga. ¡Esa idea es la mejor de todas! ¡Y más! ¿Entonces a quién mato? ¡Ay, a nadie, Sigfrido! ¡Y ve a hacer lo que te he dicho! ¡Corre! ¡Sigfrido! ¡La salida es por ahí! ¡Ay, ay, Todavía hay algo más. Si yo fuera tú, me regresaría. Yo fuera tú, me regresaría. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, no le queda! ¡Ay, ¿Qué, 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 ¿Qué le pasa? ¡Ándale, vamos! ¡Me cagaré! ¡Ay! ¡Mi pobre papita, vea! ¡Nada más! ¡Vamos, amigos! ¡Despierten! ¡Se llevaron a Dorotea! ¡Ay, pero ¿dónde está ese enorme bestia? ¿Cuál? ¡Era un ratón así! ¡Ay, si te refieres a ese ratoncito! ¡Ya se fue corriendo por ahí, León! ¡Pero ayúdame a rellenar mi pata! ¡Abajo! ¡Mira, lo que ese malvado! ¿De dónde está que lo pinte la cara? ¡Está pronto! ¡Y luego me ayudan a rellenar mi pata! ¡Vamos, vamos! ¡Miren, miren cómo me dejaron! ¡Ven, ven, ven! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme de este lado! ¡Vamos a ver! ¡Una aguja, un hilo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi pobre pata! ¡Ay, ay, ay! ¡Con cuidado! que es muy rara que al contacto con el agua se deshace no me baño y cuando llueve yo no salgo es un secreto que no deben conocer este elixir de maldad que preparo con crueldad Dárselo a tu amor, a Dorotea. Esta fórmula será con la que se dormirá para poderle quitar. ¡Mira, papá, niño! ¡Y 
que cuando las tenga dominaré todo el país. Todos serán mis esclavos. Yo tengo el poder. Aquí le traigo su encarguito. Por fin te tengo en mis manos. Frido, quítale al perro. No. Odio a los perros. ¿Quiere que lo mate? Sí. Y luego se lo echas a los lobos. No, mi perrito no te ha hecho nada. Entonces, dame las zapatillas. Pero la buena bruja del norte me dijo que no me las quitara. Quítaselo. No. Te doy las zapatillas, pero no le hagas nada a mi perrito. Por fin tengo la zapatilla. Me quemé. Le aseguro que yo no tuve la culpa. ¿Quiere que la mate? No. Se me olvidaba que no se las puedo quitar mientras esté despierta. Ah, ahora sé por qué siempre me quiere dormir. Deje que yo la duerma para siempre. Fridito, estas cosas tienen que ser delicadamente. ¡Ay, ya! Mejor de una buena vez, dame ese perro. ¡Dámelo! 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 ¡Quítaselo! Y ahora. Risky Trusco Brasca Resque. Risky Trusco Brasca Toma un poquito de agua. Sí, tengo mucha sed. No. A lo mejor está embrujada y me quiere dormir. Ay, ¡Qué niña tan inteligente! Toma un poquito solamente. ¡No! ¡Que lo tomes, niña Mensa! ¡No voy a tomar! ¡Ay, ¡Ay, se me fue! ¡Se me fue ese perro cochino y no lo puede matar! ¡No puede ser! Ay, ¡Pero cómo puede ser posible! ¡Corre tras él, pero rápido! Y nos trajo hasta aquí, qué gusto, doña. Debe, debe. Te mato, 
te mato. ¡Ay, qué cansado estoy! ¡He corrido mucho! ¡Tomaré de esta agüita! ¡No, tonto, no lo hagas! ¡Ay, ¿por qué no? Usted es siempre tan envidiosa. Yo tengo una sed bárbara. Te digo que no. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Que no. Que sí. Me dijiste que sí. Ay, no. Ay, te dije que no. Me dijiste que sí. Espantapájaros. Hombre de lata, león. Despierten. ¿Qué les hizo? Tomaron del elixir del sueño. ¿Están dormidos? Y ahora te toca a ti. No voy a tomar agua. Ah, no. Entonces, acabaré con tus amigos. Empezaré por el espantapájaro. Como es de paja, arderá más fácilmente. ¡Sigfrido! Uno cerillo. Y mato al leñador y al león y al espantapájaro. ¡Ay, está dormido! Bueno, no importa. Ahora verás. Entonces, ¿qué dices? Yo, pues, la verdad... ¿Duda? Bien, lo que vale. Tengo que salvarte, espantapájaros. la bruja, Dorotea. Afortunadamente no pasó nada, ¿verdad? Miren, esto es todo lo que quedó de ella. ¡Qué bueno! Quería que mate. ¿A mí? Sí, yo te quité esa agua, pero le cayó a ella y se derritió todita. ¡Ah, qué bien! ¿Dónde estoy? Uy, en el jorobado. ¿Qué pasó? ¿Ya no tienes joroba? ¿Joroba yo? Ahora entiendo todo. Esa malvada me tenía embrujado. Pero gracias a ti, Dorotea. ¡Ahora soy un hombre libre! ¡Gracias, amigo! ¡Qué bueno! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Y ahora? ¡Vamos a buscar la escoba de la bruja! ¡Vamos! 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 Quería quemarme. Sí, pero Dorotea le echó agua. Y en cuanto le cayó el agua, se derritió todita, señor guardián. ¡Bravo! Ahora el mago tendrá que cumplir sus deseos. A mí me da mucho gusto. Pasen, pasen. El mago lo recibirá en un momento. Sí, sí, ¡Claro! Qué, ¡Qué bueno! Así que lograron acabar con la mala bruja del este. Me alegro, al fin el país de Oz queda libre de esta malvada. ¡Bravo! ¡Sí, ¡Bravo! 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 ¡Ya basta, basta de tanto escándalo! Se los agradezco, se pueden ir. ¿Cómo que irnos? Antes tiene que cumplirnos todos nuestros deseos. ¡Claro! Tiene que cumplir lo que nos prometió. Además, le trajimos la escoba de la bruja. Bien, bien, bien. Calma, calma. No como ansias. Miren, este es un asunto muy delicado y lo tengo que pensar. Pero vuelvan mañana. ¡Mañana! ¿Pero cómo te atreves a discutir con el poderoso mago de Oz? Si fuera tan poderoso, cumpliría su promesa. ¿Y te atreves a criticarme? Deberías de estar agradecida de que te doy audiencia para mañana y no hasta dentro de un año. ¡Era una trampa! No, no, yo, yo estoy... ¿Quién es usted? Yo soy el mago, el poderoso mago de Oz. No, usted no es el mago, nos engañó, nos engañó. No, me temo que sí soy el mago de Oz. No hay otro que yo. ¡Es usted un farsante! No, 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 no digas eso. No soy ningún farsante. Soy, soy un mago muy malo, sí. Un mago muy malo. Pero soy un hombre muy bueno. ¿Y lo que nos prometió? ¿En dónde está mi cerebro? Espantapájaros, tú no necesitas cerebro. Lo he demostrado pensando mejor que nadie. Lo que a ti te hace falta es un diploma. Y yo te lo voy a dar. ¡Me van a dar un diploma! ¡Me van a dar un diploma! Aquí está un diploma grande como tu inteligencia. ¡Oh, señor mago! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito, eh! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades, felicidades! León, te escucha esto. Tú no eres cobarde. Tienes conocimiento del peligro y, y por eso eres tan cauteloso. 
Lo has demostrado enfrentándote a todos estos peligros. Para ti tengo esta medalla por tu valor. Muchas gracias, señor mago. De veras que no tengo palabras Ay. con que agradecérselo. Muchas gracias. No tienes nada que agradecer. Y tú quieres un corazón. No sabes lo feliz que deberías de estar. Pues tu corazón es más grande que el de muchos humanos. Porque recuerda una cosa. Lo importante no es a cuántos quieres, sino cuántos te quieren. Para ti tengo este corazón por tu bondad. ¡Miren! ¡Miren mi corazón! ¡Qué bonito! ¡Felicidades! Señor mago, se lo agradezco de todo corazón. No tienes nada que agradecer. No tiene nada en su viejo saco para mí. Usted me prometió regresarme a mi hogar. Por supuesto, y lo voy a cumplir. Pero tú te irás conmigo en aquel globo. Lo tengo listo para viajar desde que llegué aquí. Pero no podía irme hasta no acabar con las malas brujas. Ahora que ya no existe, me puedo ir. ¿Y no le da miedo subir a eso? Ah, por supuesto que no. Estás frente a un hombre que se habla de tú con la muerte. ¿Sabes, Dorotea? Yo trabajaba en un circo. Un día mi globo salió de su ruta y llegó a este bello y hospitalario país. Cuando llegué todos pensaron que yo era un mago. Desde ese día he guiado sus pasos. Creo no haberlo hecho tan mal. Pero ahora ya quiero regresar con los míos. ¿Y nos va a dejar desamparados? No, por supuesto que no. Ellos se quedarán en mi lugar. ¡No, no, no! no. Claro, ustedes. Guardia, prepara todo. Salimos de un momento a otro. ¡Sí, señor mago! ¿Vienes, espantapájaros? Sí. Desde hoy tú pensarás lo que les conviene en el país de Oz con tu cerebro superior. ¿Y con mi diploma? Claro, también con tu diploma. Tu hombre de hojalata los guiará siguiendo siempre tus corazonadas. Y tu león lo defenderás con tu valor. ¡Con mi gran valor! Estoy seguro que ellos los obedecerán como no obedecieron a mí. Ya te dice el globo, señor. Bien, vámonos. De eso es imposible. ¿Por qué? Primero tengo que despedirme. Bueno, nada más diles adiós, se nos ha dicho. ¡Oiga! Sí. Sí. Dorotea, qué bueno que te quedaste con nosotros. Toto se me escapó y cuando lo atrapé, ya se había elevado el globo y no pude subirme. Y el mago, ¿por qué no regresó por ti? Quiso hacerlo, pero no pudo. No sabía cómo retrocederlo. Quédate con nosotros, Dorotea. Te queremos sí, mucho. Te vamos a extrañar. Yo también las quiero mucho a ustedes, pero quiero regresar con mis papás. No hay nadie que me pueda ayudar. Dorotea. Yo creo que tú no necesitas ayuda. Siempre has tenido el poder para regresar a tu hogar. A mí me late que si tienes el deseo de todo corazón, lo podrás lograr. ¿De verdad? Es que tengo mucho miedo de que no pueda llegar a mi casa. No tengas miedo, Dorotea. Ten valor y lo lograrás. Además, Dorotea, todos siempre aprendemos algo. Dinos, ¿tú qué aprendiste? Que la felicidad no se puede encontrar Lejos de este lugar que está dentro de mí Pero yo aprendí al fin Que no hay nada mejor que mi precioso mar A mi casa al fin yo regresaré A buscar amor y yo lo encontraré Ha, <laughs> ha, 
tal, se eso lo sea. Adiós, León. Eres muy simpático. Te quiero mucho, Dorotea. <risa> a ti te extrañaré más que a nadie, Manta Pájaro. Yo también a ti, Dorotea. <risa> Pórtate bien. Diles adiós, Toto. Adiós, adiós, Toto. ¿Estás lista? Sí. ¿Sí? Entonces, cierra tus ojos con fuerza y piensa. No hay lugar como mi hogar. 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 Despierta, hijita, por favor, despierta. ¿Te sientes bien? Mami, ya estoy contigo. Señora, buenas tardes. Buenas tardes. Ah, mira, te juro. Claro, señora, por favor. Me dijeron que el huracán había alcanzado a la niña, pero veo que está bien. Fíjese nada más que la ventana la golpeó en la cabeza, perdió el conocimiento. Pero gracias a Dios ya se encuentra mejor. ¿Cómo te sientes, hijita? Muy bien, pero sufrí mucho. Traté de regresar días y días, pero no pude. Debiste haberlo soñado. No lo sé. Pero señora, ¿cómo se encuentra? Es terrible. Es terrible el huracán. Allá donde estaba, estaba Panta. El señor Reñero, Dionisio, y también está usted. <risa> Mijita, todos soñamos tonterías a veces, ¿verdad? Así es. No, era un país de verdad. Todo era muy bonito. Bueno, algunas cosas eran feas. A todos les pedía que me ayudaran a regresar a la granja. ¿No me crees, mami? Claro que sí. Lo, lo importante es que yo estoy contigo en la granja y que nunca me voy a ir de aquí. Nunca, nunca, porque he aprendido que no hay lugar como mi hogar. Y la contestación con su magia apareció en mí. 